Tarja Turunen täällä, moi! Ja sä katsot imperi. Kaunotarja kulkuri, voi että kyllä se kuule harmitti ihan hemmetisti, että edellisenä vuotena ei päässyt tekemään tätä kertoa. Ja Pentti on puhunut melkein joka konsertissa yleisölle siitä, että miten mahtavaa tämä nyt on ollut, että vihdoin ja viimein nämä konsertit tapahtuu. Että kyllä, kyllä se, on, se oli ihan surupuserossa silloin. Ja niinhän se meillä artisteilla monilla, että mitenkään monta kertoa, että multakaan on pitänyt siirtää neljä kolme vuotta eteenpäin ja aina vaan on vuodella siirretty ja näin. Mut kyllä se siis, ah. Et mä muistan jo aloittaneeni treenaamaan tätä konserttikertoa, että silloin jo hui hai hai edellisenä vuotena ja sit tulikin pänksi ja uff. No se jäi siihen, mutta mut se teki, sekin treeni teki ihan hyvää, että ei se ole mistään pois. <laughs> mutta, mutta nyt niin, kun ollaan päästy tekemisen meininkiin, niin on tää kyllä ollut ihan oikeasti tosi mahtavaa. Et ihmiset tuolla Ohjelmisto on, siinä on niin kuin, se on niin laaja skaala, mistä lähdetään vähän semmoisesta enemmän, no sanotaan nyt lyyrisemmästä ja hmm, ei klasarista, mutta kuitenkin enemmän niin lyyrisemmästä musiikista mennään musikaaleihin, mennään ähm, elokuvamusiikkiin, sitten mennään rockiin ja sitten rokataan ihan kunnollakin lopussa. Että se on se hirmuinen skaala. Niin, Kyllä siellä mummot ja vaarit ja kuule kaiken ikäiset tuolla, niin ne on ihan fiiliksissä oikeasti. Ne on olleet tosi fiiliksissä, että itketään ja nauretaan paljon. Että ei ehkä me artistit kuitenkaan, mutta yleensä sitäkin enemmän. <laughs> Nyt on ollut tosi nastaa. Mitä? Ui, että siellä on, mun, siellä on aika montakin sellaista kappaletta, mitä mä en ole koskaan päässyt laulamaan. Eh. Esimerkiksi Concerto de Aranjuez on semmoinen äh, klassiselle kitaralle sävelletty, Espanjan sisällissodan aikana sävelletty biisi. Ja, ja siitä on aika, mu, aika vähän laulajat on tehneet siitä versioita. Et mä en niin kuin ainakaan ole löytänyt, An, Andres Pocelli taitaa olla yksi, jonka, joka on ainakin tehnyt ja on varmasti monia muita, mutta en ole itse vaan sattunut kuuntelemaan. Aranjuez, Aranjuez, surullinen teksti ja mä laulan sen espanjaksi, mutta siinä pääsee se, ai Juha Lanu soittaa ihan törkeen hyvin akustista kitaraa siihen, niin off, se tuntuu kaikessa sielun sopukoissa. Mitäs muuta? Ja sitten tietysti mulle operan kummitushan on jo teoksena itsessään, mä silloin pikkuskidinä muistan isovelin kaverin autossa istuneen ja kuulin, Operan kummituksen ensimmäistä kertaa mietin, että se kolahti siis niin, kuin niin syvälle, että, että niin kuin miten voi olla mahdollista, että, että, että joku voi laulaa noin ja onpa hieno ja wow. Ja se jotenkin se rakkaus musikaaleihin ja varsinkin tuohon operan kummitukseen niin syntyi silloin jo ihan pikku, pikku lapsena. Ja nyt sitten ensimmäistä kertaa laulan Wishing You Were Here. Um, niin tällä konserttikertoilla operan kummituksesta. Kyllä se mennään aika aika fiiliksi syvälle. Näin on. Pakettiin saatiin vihdoin ja viimein ruokierto, että maaliskuussa oli viimeisin ja on kyllä voi, että Kyllä kun se on joskus silloin tiennyt viimeksi halatessa, niin muusikkoja sanoi, että no nähdään kohta, että kaikkea hyvää ja toivottavasti pääsette kotiin. Kun just ennen koronasulkuja ja muita, niin täydyn lähettä. Mun piti lähettää heidät kesken kertojen kotiin. Mm. No onneksi en tiennyt. Niin. Kyllä kukaan ei tiennyt. Mutta nyt on saatu tehtyä on ollut kyllä niin sairaankivaa. Oikeasti. Mm. Ja on saanut niin sillä taas otetta siitä elämästä, mitä se ennenkin on. oli. Että, että ei tässä, nyt pitää vaan niin kuin ajatella positiivisesti, että tämä olisi niin kuin jatkuvaa. <laughs> että ainakin, niin, että ainakin niin kuin suunnitelmat on näin. Hmm. Joo, Living the Dream, Best of Albumi. Se on ihan käsittämätöntä, miten monta vuotta on siitä, kun aloitin solo ja miten monta albumia olen saanut tuottaa ja 
tehdä ja työstää ihania ihmisten kanssa ja miten kiva on ollut. Ja, et, et oikeasti on niin kun, se on aika hurjaa. Et kyllä se itselle mä ymmärsin sen asian vasta, kun mä työstin tätä albumia. Että et, hitto, että näin monta vuotta ja wow ja <laughs> best of. Että kyllä se on aika, se on ihana asia. Kerta kaikkea, että mulla on ollut mahdollisuus, mulle on annettu mahdollisuus tehdä musiikkia ja on saanut tehdä sitä, mitä rakastaa. Että kyllä se, se on hieno juttu. Se, niin, kyllä, joo, kyllä. Mä oon aina sanonut, että mulle, mulle ikää ei ole, ne on, ne on vaan numeroita. Mm. Että, kyllä se varmaan on se, se on täysin fakta, että kun saa tehdä oikeasti työtä, niin mistä dikkaa, mitä rakastaa ja se, että musiikki pitää meidät nuorena, niin kyllä se, se näin on. Että päinvastoin musta on ihana katsoa niin menneisyyteen ja niin tämänkin kokoelmanlevyn myötä kävin taas omat albumit ja pläräsin lyriikat ja katsoin, niin kuin, että miten, mikä se tie on ollut. Mm. Niin on, se on mielenkiintoista, että kyllä niin, kuin, niin paljon ihania juttuja on tapahtunut siinä matkan varrella, että kerta kaikkiaan Elämä on ihanaa. Se on hienoa. Hmm. Eye of the Stormin itse asiassa mä kirjoitin Karipialla hyvin, hyvin monta vuotta sitten. I Walk Alone kirjoittajien kanssa. Ruotsista tuli Matias ja Anders kirjoittamaan mun kanssa biisejä toiselle albumilleni, What Lies Beneathille. Mutta se oli, siinä hetkellä mulla oli semmoinen fiilis tämän biisin kanssa ja mun elämässä, henkilökohtaisessa elämässä oli, että mä oikeasti vähän niin kuin etin omaa paikkaa, missä mun sydän lepäisi ja missä olisi hyvä olla. Ja tämä Eye of the Storm kuitenkin, se on biisi, joka kertoo Suomesta, Argentiinasta, näistä kahdesta maasta mulle niin rakkaasta maasta ja heidän symbioosista ja siinä, että mikä se on, missä se on se mun oikeasti, se mun sydän. Et siinä on vähän semmoista, niin siinä kuuluu niinku vähän sen otoksia Finlandiasta ja sitten myös Piazzolasta, Argentiinasta. Että mm, et Sibelius ja Piazzola yhdistyy, niin, niin, niin mä en ollut valmiita sit, sit vielä julkaisemaan tätä biisiä silloin. Mutta pistin sen arkistoihin ja sitten kaikkien näiden vuosien jälkeen, nyt tämän kokoelman albumin myötä, niin sille tuli mahdollisuus. No ilman muuta, että kiertue tosiaan alkaa nyt kesäkuussa Jenkeistä ja se jatkuu sitten syksymällä Etelä-Amerikassa, Väli-Amerikassa ja sitten myös myöhemmin ensi vuoden puolella Euroopassa. Että mulla on vielä joulukuulla on joulukiertue tulossa Euroopassa. Dark Christmas tyyppinen kiertue. Niin, niin kyllä, kyllähän se sitä yhtä semmoista ilotulitusta tulee olemaan, mutta ihanaa kerta kaikkiaan, että meillä oli me kuvattiin siihen Best albumille Bukarestissa Romaniassa konsertti. Se oli Circus Life konsertti ja siinä oli 16 muusikkoa silloin ja kaikki soitettiin livenä. Se oli aivan mielettömän hieno kokemus. Mä toivoisin, että jos voi vitsi, jos mä pääsisin niin tällä porukalla tekemään vielä keikkoja. Että vaikka sitä on sitä jengiä paljon, mutta se oli niin hieno kokemus. Että ja siinä sain niin kaikki mun hirveän monta muusikkoja, jotka on ollut mun matkalla mukana jossain vaiheessa elämässä, niin yhtä. Mm. Voi, mm. No. Varsinkin näiden covid-vuosien jälkeen jotenkin tuntuu, että ai, se on vielä niin kuin. No on suunnitelmista tulla Suomenkin solkeikalle, että rokkaamaan päästään itse asiassa kesällä Olavin linnaan, Savon linnaan. Siellä on ihana, että Savonlinna on ottanut tai Olavinlinna on ottanut rokin omakseen ja ruvenneet tekemään rock-konsertteja. Mm. Et mä oon, niin viimeiset vuodet on ollut siellä näitä konsertteja. Et ihan miellyttävän kivaa. Kyllä, siellä viides päivä elokuuta niin yeah. rokata. No sama, tämä sama eräs keikka Sveitsissä tapahtuu myös siellä Savonlinnan Olavin linnassa, että, että kyllä Marko, Marko Hietalan bändi soittaa Sveitsin z festareilla samana päin.
Niin, no sehän on, se on, se on vähän sen ehkä, niin kuin, ajattelen itse tästä tilanteesta, että se oli ehkä odotettavissa. Hmm. Et sieltä otettiin vain ne headlineit ja naamataulut ja <laughs> se lähti siitä, <laughs> mutta se oli odotettavissa. No en mä, sitä mä en tiedä kuulee, kuka <laughs> eri promottorit on kyseessä, että mitä he päättävät, en tiedä yhtään. <laughs> Niin siis, mähän itse asiassa toivoisin sitä, että tällainen tapahtuisi, koska minä sitä pyysin. Voi että vihdoin ja viimein siis kerta kaikkiaan me saatiin Outlanders-albumi valmiiksi. Että sanotaan nyt, että siinä mielessä toi COVID teki sen meille, että oli aikaa. Mm. Sain keskittyä biisien säveltämiseen, lyrikoiden kirjoittamiseen ja tuotettiin ne viimeiset biisit pois. Niin, että vihdoin ja viimein onneksi tämä albumi tulee julki kesäkuun loppupuolella. Outlanders, mun elektronisen musiikin projekti. Että Covid antoi siihen mahdollisuuden tehdä Loppuun tämä, tämä jumalattoman pitkä projekti, joka on Torstenin kanssa aloitettu jo hui hai hai. Äh, hyvänen aika, se on siis super pitkä aika sitten. Siis koko tämä, no ensimmäinen sinkku alkoi jo vii, alkoi viime vuoden puolella ja se sinkku paraati on ollut niin kuin joka toinen Joo. kuukausi. Oikeastaan on julkaistu niitä sinkkuja, mutta se, se että me aloitettiin niin kuin koko projekti niin yli 10-12 ehkä 13 vuotta sitten Torstenin kanssa. Se on ollut semmoinen hyvän mielen projekti. Et sitä on tehty aina kun ollaan nähty siellä Karibian saarella ja ollaan sävelletty yhdessä tai tehty biisiä tai me on niitä säveltänyt kotona ja lähettänyt hänelle ja näin. Et kiirettä ei ole ollut. Siinä on mennyt ainakin kolme tietokonetta jo ihan tanksia ja hard drivet on mennyt ja no, hävinnyt. Mä oon parinkin biisiä joutunut ainakin laulamaan kolmesti omat laulut uudestaan ja se on oikeasti tapahtunut tämän projektin aikana, mutta, mutta et kun COVID tuli, niin mä päätin, mä sanoin Torstenille, että nyt Jumalauta laitetaan pakettiin tämä juttu, joka on jäänyt sinne, että se harmittaa, koska on niin hienosta projektista kyse. Ja sitten otin yhteyttä kaikkiin kitaristeihin ja, ja he lähtivät mukaan. Siis vitsit oikeasti, lähtivät kaikki mukaan niin, niin hyvällä mielellä, että wow. Mä kävin heidän kanssa tosi intiimiä keskusteluja ja, ja inspiroivia keskusteluja. Ja ne oli niin kaikki, että jää, nyt tehdään tämä. Ja tämä on ihan mahtavaa, että mulla ei ollut mitään heille näyttöä antaa etukäteen, että mistä on kyse. No siis mähän kirjoitin hänen kanssa piisi. Siitä on jo monta monta vuotta. Joo. Siellä katso se Karibian elämä, hän asuu siellä Karibialla kanssa, ei samalla saarella Antiikolla kuitenkaan, mutta yeah. vieressä. Niin. Ja Torstenilla on ollut mun ystävällä, hänen, hän on tuottanut hänen albumeitaan, remix-albumeitaan ennen, niin se y- yhteys oli sieltä. Mm. Joo, ja, ja Marty Friedman ja Megadeth fanina. Mm. Martille mä... Se. Kun mä rupesin listaamaan, niin katsoin sitä piisilistaa ja mietin, että kuka sopisi kullekin piisille. Etsin soundia, etsin, etsin tyyliä, etsin kitaristia. Niin se, oli, se lista oli pitkä, mutta Marti oli siellä ihan jo alku, alkupuolella listaa. Ja mä olin niin ihana, koska hänen kanssa en ole päässyt koskaan keskustelemaan Henkkohta. Uh-huh. Nyt ensimmäistä kertaa hän vastasi Japanista. Olihan on ihan, siis ihan, ihan äärimmäinen maestro, varsinkin akustisessa kitarassaan, että niin kuin ihan käsittämätön. Niin se oli, mä mietin sitä toista sinkkua, että mikä voisi olla niin kuin toinen The Cruelest Goodbye-sinkku ja mikä siihen. Mä halusin ehdottomasti klassisen kitaran, akustisen kitaran siihen, niin Aldi oli ensimmäisenä mielessä ja sitten mä tapasin hänet itse asiassa jo monta vuotta sitten. Buenos Airesissä hänellä oli konsertti ja hän pyysi mut Packerille, eli meillä oli näin, 
Mm. Meillä oli yhteys, otettiin punaviinilasilliset, juteltiin niitä näitä ja se yhteys jäi. Yhteys jäi ja kaikkien näiden vuosien jälkeen mä otin yhteyttä ja sanoin, että hei mulla olisi tämmöinen <laughs> fisinkin <pali>, että <köhön> muistatko minut? <laughs> Ja hän muisti ja hän sen teki Juman kautta, miten hienosti, hienosti väritti koko kappaleen. Uh, joo. Wow. Voi, että se olisikin ihanaa, kun sais, mutta kun siinä tullaan siihen ensinnäkin jo pelkästään, että kuka on se kitaristi, joka handlaa. Koska eihän mä näitä sälliä kaikkialla lavalle samaan aikaan saan, niin se on ihan impossible mission. Tota, niin, Mutta kuka handlaisi, niin se on, se on se ensimmäinen number one ongelma. Että, mm, niin. mm, joo, hän oli juuri Suomessa äh. käymässä. Hmm. <laughs> Mutta tuota, ähm, niin. Torsten lähtisi kyllä ihan mielellään keikkailemaan ja mm. kyllä mäkin lähtisin. Ja mä näkisin se jo itse asiassa tämän projektin, että se tulisi olemaan hyvin toimiva paketti, mutta tämä on tämä. kitara on se juttu kuitenkin yhtä tärkeää mitä ääni ja yhtä tärkeää mitä se elektroninen musiikki taustalla. Niin. Se on uniikki juttu, että onhan siellä on, uh, Gilmore on tehnyt elektronista musiikkia. On niitä projekteja, mutta ei tällä ajan, missä olisi niinku ääni, kitara ja elektroninen musa yhtä tärkeässä asemassa kaikki kolme. Niin sellaista ei, ainakaan mä en niin kuin silloin kun aloittelin tekemään, niin en ole vielä en ole löytänyt. Et kyllä siinä sillä on, se on joko niin, niin kuin tämmöisenä kompona niin on aika vähän kyllä. Dark Christmas-konsertti kirjoittu, tulee ja kyllä sitä niin kuin pähkäillään tällä hetkellä, ollaan päättämässä niitä päiviä ja yritetään saada myös Suomeen. Että joissain maissa mä kierrän Symfisorkesterilla, siinä on kuoro, Symfisorkesteri kiipparisti mun kanssa, tai kaksi itse asiassa. Okay. Ja et katsotaan, että päästäänkö tänne Suomen maahan ihan sillä samalla kombolla. Mutta tarkoitus on tehdä niitä keikkoja ihan sen, niin sen kuukauden Joo. pätkä, niin kuin yleensäkin. Niin on, on mennyt ja mä kyllä olen tehnyt piisejä hyvinkin ahkerasti, mutta että mulle niin kuin kaikkina helvetin paljon on kaiken maailman muuta touhua olevina. Että niin kuin, ei, siis aika on ihan mun pahin vihollinen oikeasti, että mulla on aina niin monta rautaa tulesta, mutta mä nautin siitä, että se toki et toivottavasti ihmiset niinku kuvittelisivat, että no nyt se vaan tekee joulualbumeita ja elektronista musaa, missä se hevi on. Et ei se näin ole. Että kyllä niinku tarkoitus on lähteä tuottamaan uutta albumia hyvinkin pian. Et tämän vuoden puolella niin ilman muuta. Kyllä se tietysti, no kun, kun mä kirjoitan, niin kyllä se... Niinku... Se vaan tulee siitä samasta tietyllä tavalla, siitä samasta muotista aina. Että kyllä se, niin kuin, se mun käsiala kuuluu siellä jo. Et, 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 ei sitä vaan pääse mihinkään. Vaikka mä vihaan toista itteeni, niin se on mun pahin vihollinen on se tosiaan se, että mä vihaan toista itteeni. Ja siinä mä aina haastan itteni, mutta... Mutta... Niin. On se. Kyllä se, Mulla olisi niin ehkä suunnitelmissa toteuttaa seuraava albumi tuottajan kanssa, joka olisi aika iso muutos edelliseen, koska mä olen tuottanut edelliset albumit itse. Onko se Mulla on montakin. Okay. Mä en vielä uskalla. Että ei ole vielä mitään päätöksiä tehty. Että, ja se on oikeasti uskalluksesta kiinni, että uskallanko mä sitten loppujen lopuksi kuitenkaan antaa mun koko pakettia. Ihmiselle, joka ei välttämättä mua tunne. Se oli, ensimmäisellä albumilla tehtiin juuri näin ja se oli aika muista. Mm. Mm. Mutta se oli silloin, jolloin mä en itsekään vielä tiennyt, että mihin tästä lähdetään oikeasti. Mm. Mutta nyt se tietoisuus ja se on jo niin kuin minussa. Niin siinä mielessä se ei niin pelottavaa enää olisi, mutta kyllähän se ero on tekis. Niin, se on. Soundillisesti. löytää se oikea henkilö. Niin. Soundillisesti. Koska on niin vähän tuottajia oikeasti, jos puhutaan siitä, että on niin vähän tuottajia, jos mennään vaikka Amerikan maalle, 
jotka ymmärtävät sinfonisen puolen metallissa. Siellä on metalli niin kuin puolen, jos puhutaan kitarat, rummut ja bassot. Sitä osaamista löytyy. Mm. Mutta sitten kun mennään vähänkäs sinfoniseen, plus sitten meikäläisen ääni, joka vie ihan järjettömän osan, niin kuin jos puhutaan biisistä ja miksaamisesta, niin se mun ääni vetää niin kuin hirvittävän osan siitä, koska se on niin dynaaminen. Mm. Niin, et se ihminen, joka pystyy sen handlaamaan, niin moni on sanonut jo, että sorry, I can't. I don't know how. Mm. Niin. Yeah. Mutta mä arvostan myös sitä, että ei lähetä yrittämäänkään. Et sanotaan suoraan, että okei, okay, I can't. No eipä juuri, hei, nähdään rokkikeikoilla. Niin. Niin, lähdetään rokkaamaan.